What's up school fans, balik bareng gue Ricky Padilla And the NBA is back tomorrow morning I am so hype, gak sabar banget sih pengen nonton NBA besok pagi Dan hari ini gue memberikan prediksi gue untuk NBA playoff Serta kira-kira siapa nih yang akan menjadi juara NBA musim ini Tapi sebelum itu gue mau kasih kalian key datesnya dulu untuk NBA restart kali ini NBA seeding games, masing-masing tim akan bermain 8 kali Untuk menentukan ranking mereka di conference masing-masing Itu akan berjalan besok pagi di mana akan ada dua game Yaitu New Orleans Pelicans melawan Utah Jazz jam setengah 6 pagi WIB dan lalu jam 8 nya ada Derby LA yang sudah kita tunggu-tunggu antara Lakers melawan Clippers dan kita mungkin akan bedah game ini nanti malam nih di uh, edisi timeout jadi dua game ini kalian bisa nikmati juga secara gratis di video.com oke okay. Setelah itu, setelah ada seeding games, ini kemungkinan akan ada play-in tournament bila seeded nomor 8 dan nomor 9 ini bedanya di bawah 4 game. Dan ini akan kemungkinan besar terjadi di Western Conference. Jadi itu akan dimulai tanggal 15 sampai 16 Agustus. Lalu, tanggal 17 Agustus, NBA Playoff akan mulai. Dan NBA Finals akan mulai tanggal 30 September nanti. Oke, langsung kita akan ngomongin uh, Eastern Conference terlebih dahulu. Kalau dilihat bracketnya, standing nya sekarang ini kayak posisi 1 sampai 4 tidak akan berubah sampai selesainya NBA seeding games. Nomor 1 the best team with the best record Milwaukee Bucks dengan 53 kali menang dan 12 kali kalah. Menurut gua mereka udah pastilah lock number 1 and ditusul oleh Raptors, Celtics dan juga Miami Heat. Nah, posisi kelima dan posisi keenam ini gua rasa akan berubah. Kita tahu Indiana Pacers ini tidak akan ada doma atas Sabonis, seorang big man yang sangat dominan untuk Pacers yang memiliki average 18 poin dan 12 rebound. Ini akan menjadi kehilangan yang besar banget untuk Indiana Pacers menurut gua yang dia Sabonis ini kemarin mengalami cedera jadi kita nggak tahu dia bisa main atau enggak sampai sekarang tapi yang pasti sih menurut gua dia nggak akan main di NBA seeding games ini sehingga Pacers akan turun ke posisi 6 and Philadelphia 76ers akan naik ke posisi 5. Lalu Posisi 7 dan 8 menurut gua juga Brooklyn akan turun ke posisi 8 dan Orlando Magic akan naik ke posisi 7. First round playoff di Eastern Conference yang gua ekspektasinya tinggi adalah bila Philadelphia 76ers beneran bisa naik ke posisi 5 mereka akan ketemu dengan Miami Heat. Lu bayangin gak seri itu? Jimmy Butler ketemu Joel Embiid itu bacot-bacotannya kayak apa gua yang gak ngerti sih. Kita tahu juga Jimmy Butler mantan pemain Philadelphia 76ers jadi ini pasti dia udah tahu nih tekan-tekan tombol yang mana yang dibikin Joel Embiid dan juga mungkin Ben Simmons emosi nantinya tapi uh, walaupun memang six uh, sorry walaupun memang Miami Heat ini solid dengan ada Jimmy Butler calon MIP uh, Bam Adebayo lalu juga ada Tyler Hero masih ada Goran Dragic tapi feeling gua Sixers akan tetap lolos ke NBA Eastern Conference Semifinals. Itu akan panjang, mungkin akan 7 game dan itu akan seru banget. Gue bilang Sixers kenapa? Karena menurut gue Ben Simmons main posisi 4 itu akan membantu banget uh, melancarkan offense Sixers serta mereka kan tahun lalu patah hati gara-gara tembakannya ke Wild Leonard. Jadi mereka ada extra Motivation menurut gua untuk bisa lolos jauh nanti di NBA playoff. Oke, sekarang kita ngomongin semifinal. Semifinal ini prediksi gua akan ketemu satu yang seru yaitu antara Boston Celtics dengan Toronto Raptors. Dua tim dengan defensive ratings yang cukup terbaik di NBA. Uh, Toronto Raptors sih setahu gua defensive ratingsnya nomor 2 sedangkan Celtics nomor 4. Dan On paper juga kedua tim ini sangat seimbang banget. Uh, Raptors dengan Pascal Siakam, Kyle Lowry, uh, dan juga OG Anunobi, Marcus Gasol, Serge Ibaka. Melawan pemain-pemain muda dari Celtics seperti Jason Tatum, Jalen Brown, Marcus Smart, Kemba Walker, uh, Gordon Hayward. Wah ini akan sangat seru banget. Dan ini it will go to 7 game menurut gua. Tapi gua membela Boston Celtics untuk mengalahkan juara bertahan Toronto Raptors. Karena menurut gua harus ada upset dikit lah. Masa gak ada upset sama sekali ntar di NBA playoff gitu kan. Nah, tapi the biggest upset untuk di Eastern Conference, menurut gua Milwaukee Bucks akan kalah di Eastern Conference Finals dari Boston Celtics. And that is my hot takes di video ini. Karena gua tahu memang uh, Milwaukee Bucks solid secara tim semua. Ada Giannis, Eric Blasso, Chris Middleton, uh, Robin Lopez, uh, ada Wes Matthews. Tapi... Gua pengen banget lihat pemain mudanya Celtics ini excel di NBA Playoff dan biar nggak terlalu kebaca banget gitu alur ceritanya NBA Playoff harus ada surprise ya dikit menurut gua bila Celtics bisa masuk ke NBA Finals ini akan menjadi surprise yang besar walaupun mungkin uh, untuk sebagian orang nggak terlalu surprise tapi untuk gua kalau Celtics bisa masuk sih 
gue akan surprise banget untuk bisa masuk finals dan gue akan memilih mereka untuk masuk ke NBA Finals dari Eastern Conference. Oke, sekarang kita pindah ke Western Conference, conference yang lebih complicated menurut gua karena ini sengit sekali posisi 1 sama 2 udah lock pasti uh, Lakers dan juga Clippers, 3 juga kayak udah lock kayaknya Denver Nuggets. Nah, 4 5 6 ini yang akan membingungkan menurut gua. Tergantung performanya siapa yang akan bagus. Tapi kalau menurut gua Utah Jazz kayaknya akan stay di 4. Oke sih ya kayaknya akan merosot ke 6 jadi Utah Jazz di first round kemungkinan besar akan ketemu dengan Houston Rock ya ini akan seru juga nih satu dengan big man Rudy Gobert satu tanpa big man nah lalu posisi 7 tampaknya akan tetap di Dallas Mavericks posisi ke 8 nih selalu diomongin di tem semua tempat semua orang punya argument sendiri-sendiri tapi ini akan seru banget dan di Western Conference pasti akan terjadi play in tournament nah kalau menurut gua uh, Memphis memiliki uh, Schedule yang cukup berat, di mana mereka harus ketemu uh, 6 tim playoff dari 8 pertandingan. Itu menurut gua, Memphis akan kalah semua di playoff game itu. Dan mau kuat playoff game di game yang melawan tim playoff itu, mereka akan kalah semua dan akan sulit menang lawan Pelicans juga kayaknya. Jadi kayak Memphis bisa go one for seven itu tapi prediksi gua ya uh, one for seven. Jadi menurut gua Memphis akan merosot ke bawah. Yang akan naik adalah jelas New Orleans Pelicans yang mendapatkan schedule the best of the best. Mereka schedule enak banget. Mereka ketemu siapa ya Washington ya kalau halnya atau oh, ketemu Sacramento Kings dua kali. Uh, lalu uh, satu lagi yang akan bertahan adalah menurut gua Portland Trail Blazers. Jadi play in tournament yang akan terjadi adalah New Orleans melawan Portland Trail Blazers. Maafkan gua fansnya San Antonio Spurs. Gila San Antonio Spurs ini sangat disayangkan sekali menurut gua streaknya mereka di 22 Uh, straight playoff kayak akan terhenti di sini tampaknya karena memang kayak agak susah ya untuk uh, San Antonio Spurs ini naik ke atas tapi you never know anything can happen in the NBA. Nah kalau ngomongin prediksi gue untuk posisi 8 dan posisi ke 9 gue walaupun semua orang gue tahu harapannya pengen banget lihat Zion lawan LeBron di first round of playoff NBA pun pengen mengharapkan itu tapi menurut gue I think New Orleans Pelicans akan kalah dari Portland Trail Blazers. Menurut gua Blazers akan mengambil posisi ke-8 dan akan melawan LeBron James di first round. Walaupun gua tahu storyline-nya akan lebih bagus Zion versus LeBron and then revenge uh, Brandon Ingram, Josh Hart dan juga Lonzo Ball melawan mantan timnya gitu. Tapi Portland is just too much. I think dia jago banget men ada Dame, ada CJ, Carmelo Uh, lalu juga ada Hasan Whiteside and Nurkic is back uh, Zach Collins is back don't forget about Anthony Simons menurut gue Anthony Simons juga bisa menjadi surprise nanti di NBA seeding games ini so gue masih membela Portland untuk masuk posisi 8 karena menurut gue kalau Lakers ketemu Portland itu bisa a long series and it's gonna be fun to watch them shoot out mungkin bisa 40 poin 50 poin lawan Lakers dan juga melawan LeBron James itu akan fun banget menurut gue Oke, okay, itu untuk first round. Kita akan ngomongin sekarang second round. Second round ini yang gue paling sulit milih adalah bila Clippers gue ketemu dengan Denver Nuggets. Karena menurut gue, Denver Nuggets ini talentetnya luar biasa banget. Dan di Western Conference ini kalau nggak ada upset, gue bingung akan milih siapa nih kira-kira yang bisa upset nih kan. Si titik yang atas, tapi kayaknya nggak ada sih nih kayaknya tapi di Western Conference. Dan kita tahu Denver ini lagi hype banget karena Bobo is playing well. Uh, kemarin juga Michael Porter Jr. kalau nggak salah 19 poin di game scrimmage terakhir melawan Orlando Magic dan mereka size-nya besar besar sekali dengan ada Nikola Jokic, ada Ball Ball, ada Paul Millsap, Jeremy Grant. Uh, jadi Denver Nuggets ini tim yang menyeramkan sekali. Lalu wing player mereka ada uh, ada Wayne Barton lagi, ada Will Barton, ada juga uh, Gary Harris. So Mike Malone is also a genius menurut gue salah satu pelatih terbaik di NBA juga. So It's very tough, tough banget untuk gue milih antara Clippers dengan Denver Nuggets. Tapi gue harus kasih edge-nya sedikit ke Clippers gue. Mereka akan menang 7 game. Dan akhirnya NBA akan mendapatkan satu game yang mereka harapkan. Yaitu Lakers ketemu Clippers di NBA Western Conference Finals. Gue yakin semua pasti akan bilang gue bela Clippers di situ. Tapi tidak. Gue bilang gue fair aja. Menurut gue kalau Lakers ketemu Clippers ini. Gue akan lebih membela Lakers untuk masuk ke NBA Finals. Menurut gua uh, role players mereka lebih siap kayaknya dengan adanya J.R. Smith, John Waiters, Dwight Howard, Javel McGee, Danny Green, uh, Alex Caruso, KCP. I think they can go deep banget against the Clippers. Dan ini menurut gua akan memberikan edge-nya juga untuk Los Angeles Lakers. So my finals 
ini adalah rivalry di NBA yang terpanjang mungkin yaitu Celtics melawan Los Angeles Lakers dimana kita tahu tahun 80-an itu tahun 80-an tuh gila banget Magic lawan Larry Bird lalu 2000-an Paul Pierce against Kobe Bryant and now maybe Jason Tatum against LeBron James ini gonna be fun banget kita tahu Jason Tatum beberapa playoff yang lalu ngedang di depannya LeBron saat dia masih rookie season yang ngomong salah bersama Celtics dan LeBron masih main di Cavaliers so I think this matchup finalnya antara LeBron melawan Jason Tatum and Boston starts lawan Lakers. I think this is gonna be great for the NBA. So that's my prediction. And yang menang kira-kira siapa nih? Gue bilang sih menang Los Angeles Lakers jadi NBA Finals, jadi NBA Champion tahun ini. So guys, itu prediksi gue. Lakers menjadi juara finalnya Celtics lawan Lakers. Uh, I think Lakers akan menang 4-2 di NBA Finals and LeBron gonna win his fourth. Championship with three, with three different franchise, franchises Bahasa Inggris gue gak banget Tapi yang pasti uh, Ini akan menjadi sejarah baru juga Untuk LeBron James Dan ini akan membantu Untuk membangun legasinya LeBron James So itu prediksi gue Gue pengen denger prediksi kalian Jangan lupa untuk tulis di comment section di bawah And yang pasti guys Jangan lupa ya kasih like dulu Ayo dikasih like dulu videonya sekarang ini Dan jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace